Salam əziz izleyiciler. Mən Zöhrə Sıraç bugün sizə SET imtihamının riyaziyyat hissəsi haqqında danışmaq istəyirəm. SET imtihamının riyaziyyat hissəsində tələbiyə cevablandırmaq üçün 58 sual təqdim olunur. Bu sualları cevablandırmaq üçün tələbə 80 dəqiqə vaxta sahibdir. İmtihamın riyaziyyat hissəsi iki bölməyə ayrılır. Bunlardan birincisi kalkulatorsuz, ikincisi isə kalkulatorlu hissədir. Birinci hissə də adından görüldüyü kimi kalkulatorun istifadəsinə icazə verilmir. Bu isə də tələbəyə 20 sual təqdim olunur. Bu 20 sual cevablandırmaq üçün tələbə 25 dəqiqə zamana sahibdir. Təqdim olunan 20 sualdan 15-i multiple choice, yəni qapalı testlerden, 5-i isə gridin, yəni açıq suallardan ibarət olur. Qeyd etmək istəyirəm ki, multiple choice, yəni qapalı tipli suallarda hər sualın 4 cevab variantı olur və tələbə yalnız bu cevab variantlarından birini doğru cevab olarak qeyd etməlidir. 2 veya da harda cevabın cevab kartında doğru cevab olarak qeyd edilməsinə icazə verilmir. Bu zaman həmin cevablar yanlış olarak değerlendirilir. İkinci, yəni kalkulatorlu hissedir isə adından görüldüğü kimi kalkulatorun istifadəsinə icazə verilir. Bu zaman tələbəyə 38 sual təqdim olunur və bu 38 sual cevablandırmaq için tələbə 55 dəqiqə zamana sahibdir. Təqdim olunan 38 sualdan 30-u multiple choice, yəni qapalı testlerden 8-i isə grid in, yəni açıq suallardan ibarət olur. Qeyd etmək istədiyim əsas faktlardan biri isə odur ki, əgər tələbə sectionlardan, yəni hissələrdən birini bitiribsə, digər hissəyə keçə bilməz. Belə ki, qeyd etdiyim kimi, kalkulator hissədə tələbəyə 20 dəqiqə vaxt verilir. Əgər tələbə sualları daha tez zaman ərzində bitirmişdirsə, Digər hissəyə keçib, həmin hissədən olan sualları cevablandıra bilməz. O zaman tələbə gözləməli, digər hissəyə digər tələbələrlə birlikdə başlamalıdır.